ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಲೋಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಈ ಲೋಕಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೋಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಲೋಕಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಗೂ ಜಿಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಬಿಟ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎನ್ನುವ ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ನೆಟ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ನೋ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಎಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಔಟ್ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಆ ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳ್ತ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಇನ್ನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕರ್ತೋನಾವನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೋದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈನ್ ಆನ್ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎನೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದರೆ ಮೇಲು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಲೋಕಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್
ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಡೈಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಂದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅದಕ್ಕೂ ಬದಲು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಿನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ನಾವು ಪಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲಾಗರ್ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಮೇಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಅವರು ಬೇರೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ನೀವು ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದರೆ ಈ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರೇನೋ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರೇನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಡಿವೈಸಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನು ಬರುವ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ